Hoy os voy a hablar de la película que acaba de salir hoy, 5 de abril, acaba de salir la película del exorcista del Papa en España. ¿Quién la va a protagonizar? Pues como podéis ver, la va a protagonizar nuestro querido gladiator Russell Crowe. Esta película está basada en la vida de Gabriel Amor. ¿Quién es Gabriel Amor? Pues Gabriel Amor era un exorcista, uno de los mejores exorcistas del Vaticano. Nació en 1925 en Italia y a muy pronta edad pues él empezó a sentir que tenía un apego muy fuerte a todos los temas religiosos. Así que en 1951 creo se hizo sacerdote, pero se hizo sacerdote trabajando en pequeñas parroquias de Italia. Hasta que en 1985, creo que fue cuando él tenía 60 años, se hizo exorcista oficialmente. Y en 1986 se hizo exorcista del Vaticano. ¿Por qué digo que se hizo oficialmente exorcista? Porque como todos sabéis, un exorcismo no lo puede realizar cualquiera. Solamente lo puede realizar o un obispo o el sacerdote bajo las órdenes del obispo. Siempre y cuando se observen estrictamente las reglas de la iglesia. Aparte, el exorcismo no lo puede realizar cualquiera porque tienen que estudiar la brujería antigua africana, licenciatura de, teolo de teología, licenciatura religiosa, cómo expulsar a un demonio paso a paso. Y tienen sobre todo que aprender a diferenciar cuándo es un problema mental o psicológico de cuando es una posesión demoníaca. Por eso digo, se convirtió oficialmente en exorcista. Y creo que en España solamente hay 37 exorcistas, 800 exorcistas hay en total, y claro, evidentemente la mayoría están en Italia. La mayoría están en Italia y en España, o sea, en España solamente hay 37 y la mayoría están en Italia y en España. En Italia creo que hay unos 290, unos 300 más o menos. A los cinco años de ser exorcista fundó una asociación de exorcistas y aparte escribió también varios libros. Entre ellos estaba Las narraciones de un exorcista, que lo escribió en 1990 creo. Luego también tenemos Las memorias de un exorcista, que lo escribió en 2010. Pues en uno de estos libros él cuenta que realmente habló con Satanás. Incluso dice que él vio como un joven levitaba. Cuando él empezaba un exorcismo, lo primero que hacía era bendecir a toda la gente que había en la habitación. Además, este exorcismo, esta imagen, es de uno que está, creo que en YouTube, y dura alrededor de unos 50 minutos. Pues lo que él hacía primero era bendecir a toda la gente que había en la habitación. En este vídeo no es como las películas de terror que te encuentras tres personas contando con el sacerdote o el obispo, sino que aquí en este vídeo hay muchísima gente, no sé si alguno de vosotros se lo ha visto, pondré algunas imágenes, pero es que dura como 50 minutos una hora, es muy largo lo que primero hacía era bendecía a toda la gente que se encontraba en la habitación y después colocaba su mano, la cabeza de la persona a la que le iba a realizar el exorcismo como podéis ver en esta imagen, y llegó a decir que hizo miles y miles y miles de exorcismos y que hasta incluso realizó 4 o 5 al día, o sea, a mí esto me parece una burrada para mí sería un desgaste psicológico muy muy fuerte. Y también decía que para realizar todos los exorcismos necesitaba estar en una habitación llena de estatuas que sean sagradas, de santos, porque él sentía muchísima más protección. Murió en 2016, o sea que murió hace bastante poquito, bueno, bastante poquito, la verdad es que estamos en 2023. Se me hace muy cerca el 2016, pero es que fue hace 7 años. Y aunque tuvo una vida muy completa, también tuvo una vida muy difícil en el aspecto de que no todo es positivo, porque evidentemente también recibió muchas críticas. Y os diréis, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, pues recibió muchas críticas, porque no todo el mundo cree en los exorcismos y muchas veces se justifica con que la persona tiene una enfermedad mental o tiene un problema psicológico o a tratar en psiquiatría. Pero eso ya lo que cada uno crea. 
yo no sé, yo lo dejo ahí. Esta es la historia real. Yo no os voy a decir si creer o no creer. Yo os he contado lo que él ha contado. Yo he contado su historia, pero que cada uno crea lo que crea. Si queréis creer, por mi perfecto, si no queréis creer, por mi perfecto también. La película me la voy a ver hoy justamente y, bueno, que todavía no me la he visto, no puedo dar una opinión. Cuando la vea hoy o lo dejaré en la descripción del vídeo o haré otro vídeo aparte, pero creo que con nuestro querido protagonista Russell Crowe eh, puede estar muy bien la película. Hay un caso en España que requiere de tu atención. Te la han jugado y has picado. ¿Ha permitido eso? Mi fe no necesita defensa. 